హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ డిజైన్ ఆఫ్ మెషిన్ మెంబర్స్ వన్ సో అందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూనిట్ ఫోర్ ఓకే సో డిఎంఎం వన్ యూనిట్ ఫోర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఈ డిఎంఎం వన్లో ఏవేవి యూనిట్స్ ప్రయారిటీ ఎలా ఇవ్వాలి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో యూనిట్ ఫోర్ తర్వాత అండ్ మనం యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ సో ఇలా వన్ బై వన్ చెప్పుకుందాం ఈరోజు బ్రీఫ్గా ఈ యూనిట్ ఫోర్లో ఎలా చదవాలి ఏంటి అనేది పాస్ అవ్వడానికి చూద్దాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి షేర్ చేయండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం డిఎంఎం వన్లో యూనిట్ ఫోర్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ మనం చదవడానికి ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది సో యూనిట్ ప్రయారిటీస్ ఏంటి అంటే యూనిట్ వన్ ఫస్ట్ చదువుదాం దాని తర్వాత యూనిట్ ఫోర్ దాని తర్వాత యూనిట్ ఫైవ్ తర్వాత యూనిట్ త్రీ సో నేను ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటి అంటే పాస్ అవ్వడానికి ఈ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ మ్యాక్సిమం ఈ మూడు కూడా చ సరిపోతాయి వన్ ఫోర్ ఫైవ్ లేదా వన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఈ సబ్జెక్ట్ మొత్తం కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సో ప్రాబ్లమేటిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది తీరీ తక్కువ ఉంటుంది సో అందుకోసమే యూనిట్ వన్ ఫస్ట్ చదువుకొని ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ తర్వాత త్రీ తర్వాత అండ్ ఇంకా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి బాగా ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుందాం అనుకుంటే యూనిట్ టూ ఎందుకు అంటే నేను చూసిన సిలబస్ ప్రకారం ఆ సిలబస్లో జేఎన్ టీ సిలబస్లో డిఎంఎం వన్కి ఆ డేటా బుక్ ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వను సో ఎలా చేయము అని చెప్పడం జరిగింది సో అది ఎంతవరకు అనేది నాకు తెలీదు ఒక్కొక్క కాలేజ్ బట్టి ఇస్తే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు కానీ యాజ్ పర్ సిలబస్ అయితే ఇవ్వరు సో అది మాత్రం క్లియర్ సో అందుకోసమే మనం అందులో ఉన్న ఫార్ములాస్ గ్యారంటీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అది ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు చూ సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే డిఎంఎం వన్లో ఇది ఆర్ ట్వంటీ సిలబస్ ప్రకారంగా మనం అనలైజ్ చేసాము సో ఇందులో స్ట్రాటజీ వచ్చేసరికి తీరీ థర్టీ పర్సంటేజ్ సో ఎక్కువగా మనకి ఇది ఈ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవన్నీ కూడా తీరీ వస్తాయి థర్టీ పర్సంటేజ్ మిగతా సెవెంటీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ సెవెంటీ పర్సంటేజ్ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో మనకి క్వశ్చన్ వైజ్కి వచ్చేసరికి టెన్ క్వశ్చన్స్ తీరీ వస్తాయి సో అది కూడా ఇంక్లూడింగ్ షార్ట్స్ సో మీరు ఆ తీరీ బాగా చదువుకొని ఒకటి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మనం కరెక్ట్గా చేసినట్లయితే ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు అండ్ సిక్స్టీన్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే చాలా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి మనకి పాస్ అవడమే కాకుండా చాలా ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఈ రెండు మనకి కాంబినేషన్ ఉంటే మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అండ్ మంచి మార్క్స్ కూడా వస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు డిఎంఎం వన్లో యూనిట్ ఫోర్ సో ఇందులో మనకి టూ ఉంటాయి షాఫ్ట్స్ షాఫ్ట్ కప్లింగ్స్ ఓకే సో షాఫ్ట్స్లో మనకి ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ సో వా వీటికి ఆన్సర్లు మనం చదివితే సరిపోతుంది సో దీని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాము సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఆన్సర్స్ చదివితే సరిపోతుంది ఇది జస్ట్ టూ త్రీ లైన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నిటికీ కూడా సో ఒక్కొక్కసారి రెండు కలిపివ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఒకటే ఇచ్చి ఒక క్వశ్చన్లో ఇవ్వచ్చు సో అది డిపెండింగ్ అపాన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ బట్టి కానీ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి అసలు షాఫ్ట్ అంటే ఏంటి దానిలో స్ట్రెసెస్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ ఏంటి హాల్ షాఫ్ట్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కసారి జస్ట్ అలా చూసుకోండి ఓకే సో ఇది షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఇప్పుడు లాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఎస్ఏ అనమాట ఇప్పుడు మనం డిఎంఎంలో ఏ ప్రాబ్లమ్ చేసినా సరే ఏ యూనిట్లో అయినా సరే మొత్తం కూడా డిజైన్ అంతే కదా సో డిజైన్ ఆఫ్ మిషన్ మెంబర్స్ సో ప్రతి దానికి కూడా ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఓకే అందులో మనకు వచ్చేసరికి మనం క్వశ్చన్ను క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్లో 
shaft subjected to twisting moment on torque only so ila annapudu e formula vastundi okay so idantha kuda enti ante design of shafts ante diameter of the shaft kanukovali chaala varaku okay so a diameter of the shaft kanukovali ante manaki ikkada power ni batti torque istharu so ikkada power istharu so edo oka ee annitlo edo oka ఒకటి ఇవ్వకుండా మిగతా అన్నీ ఇస్తారు సో మనకి ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ అని స్పెసిఫై చేసినప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడాలి ఈటీ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది సో ఇలా మనకేంటి అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కటి మనకు వస్తుంది మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక్కొక్క టైపు టూ టూ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్ మూమెంట్ ఓన్లీ అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి షాఫ్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు కంబైన్డ్ ట్విస్టింగ్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడైతే ఈ ఫార్ములా ఇక్కడైతే ఈ ఫార్ములా సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కో టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఉంది నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఫ్లక్చువేటింగ్ లోడ్స్ అంటే ఈ ఫార్ములాలు రెండు వాడాలి టీఈ ఎంఈ దీన్నే మనం ఈక్వివాలెంట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అంటాము దీన్ని ఈక్వివాలెంట్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ అంటాము ఓకే సో సాధారణంగా మనకి ఎస్ఐలో అడిగినప్పుడు ఈ ఈ రెండు కంబైన్ అడుగుతారు అండ్ నార్మల్గా షార్ట్స్ కొంచెం సెవెన్ మార్క్స్ కాలా అడిగినప్పుడు ఈ అన్నిటిలో ఏదో ఒకటి మనకు వస్తుంది మనం మెయిన్గా ఏంటి అంటే డయమీటర్ కనుక్కోవాలి సో ఒక్కొక్క దానికి మీరు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం చేసినా సరే మీకు ఈజీగా అది వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇందాక చూసినట్లయితే కేఎం కేఎల్ ఓకే సో ఈ కేఎం కేటి ఈ కేఎం కేటి వాల్యూలు మాత్రం మీరు ఇందులో కొంచెం గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకు అంటే ఈ స్టేషనరీ షాఫ్ట్కి రొటేషనరీ షాఫ్ట్కి మనం ఏదైతే అప్లై చేసామో లోడ్ దాన్ని బట్టి ఈ కేడబ్ల్యూ అండ్ సారీ ఈ కేఎం అండ్ కేటి వాల్యూలు మారుతూ ఉంటాయి జనరల్గా వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అలా ఉంటాయి సో అది మీరు ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ చేస్తే మీకు క్లియర్ కట్గా ఈ టేబుల్ అనేది అర్థమవుతుంది సో టేబుల్ గుర్తుంచుకోండి సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ అండ్ బేసిస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఇది చాలా రేర్గా ఇచ్చే క్వశ్చన్ కానీ మీరు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది టీ బై జే ఈక్వల్ టు జీ థీటా బై ఎల్ సో ఇందులో మనం మొత్తం కూడా అన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తారు ఓకే ఇచ్చి మనకి డయమీటర్ కనుక్కోమని అడుగుతారు సో సాలిడ్ షాఫ్ట్కి అయితే సింగిల్ డే ఉంటుంది అదే హాలో షాఫ్ట్కి అయితే ఇది అవుటర్ డయమీటర్ ఇది ఇన్నర్ డయమీటర్ సో ఫార్ములా మాత్రం మారుతుంది సో ప్రతిదానికి కూడా ఎలా మారితే మనం డి మాత్రం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఫార్ములా మనం గుర్తుంచుకుంటే చాలు మనం యాక్చువల్గా యూనిట్ ఫోర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అది కొంచెం పెద్ద యూనిట్ అండ్ మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే యూనిట్ అందుకోసమే ఇది క్లియర్ కట్గా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో సో షాఫ్ట్స్ అనేవి అయిపోయి సో షాఫ్ట్స్లో మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది మెయిన్గా ఏంటి అంటే దాని యొక్క ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ బాగా మనకు వచ్చినట్లయితే అండ్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి ఆ ఫార్ములాస్ మెయిన్ ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఒక ఎగ్జాంపుల్కి మీరు ఒక టైప్కి టూ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ఒక ప్రాబ్లం కానీ మీరు చేస్తే జస్ట్ అలా టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్ చేసిన మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది అండ్ షాఫ్ట్ కప్లింగ్స్కి వచ్చేసరికి రెండో పార్ట్ అనమాట షాఫ్ట్స్లోనే యూనిట్ ఫోర్లోనే రెండో పార్ట్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మనం చదివితే సరిపోతుంది కప్లింగ్ అంటే ఏంటి దాని ఫంక్షన్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ఏంటి మఫ్ కప్లింగ్ ఏంటి సో ఇలాగ స్ప్లిట్ మఫ్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి మీరు దాని డయాగ్రామ్ చూస్తూ దాన్ని ఫంక్షన్ చదివితే క్లియర్గా మీకు గుర్తుంటుంది మీకు అంతగా డీప్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అంతా ఇక్కడ టైం మనకు సరి సో ఇప్పుడు ఈ కప్లింగ్లోకి వచ్చేసరికి మూడు కప్లింగ్లు మనకు మెయిన్ ఒకటి మఫ్ కప్లింగ్ రెండోది స్ప్లిట్ మఫ్ కప్లింగ్ అండ్ మూడోది ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ లేదా రిజిడ్ కప్లింగ్ అంటాము ఓకే సో ఇక్కడ డిజైన్ మఫ్ కప్లింగ్ అని మనకు అనగానే ఏంటి అంటే అక్కడ మనం ఒక సీక్వెన్స్లో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ అంటాము సపోజ్ డిజైన్ ఫర్ షాఫ్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ కనుక్కోవాలి సో డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్లో 
ఆ డి ఏదైతే ఉందో అది కనుక్కోవడానికి మనం ఫస్ట్లో చేసాం కదా సో షాఫ్ట్లో ఏదైతే ఫార్ములా యూజ్ చేసామో అది సో అక్కడ పవర్ ఇస్తారు సో అక్కడ టీ మనం కనుక్కోవాలి టీని యూజ్ చేసి ఈ డయమీటర్ కనుక్కోవాలి సో దాని తర్వాత డిజైన్ ఆఫ్ స్లీవ్ లేదా డిజైన్ ఫర్ స్లీవ్ అంటారు సో డిజైన్ ఫర్ స్లీవ్లో డి ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ డి డయమీటర్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ వస్తుంది కదా సో అది ఇక్కడ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ డయమీటర్ ఆఫ్ ది స్లీవ్ వస్తుంది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్లీవ్ వస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత డిజైన్ ఫర్ కీ డిజైన్ ఫర్ కీ అంటే ఇవన్నీ కూడా షాఫ్ట్ డయమీటర్లు ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు పెద్ద టేబుల్ ఉంటుంది అది మీకు చూపిస్తాను సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ షాఫ్ట్ డయమీటర్లు వస్తాయో దానికి ఎగనెస్ట్గా మనకి విడ్త్ ఆఫ్ ది కీ అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కీ అండ్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది కీ రెండు కూడా మూడు కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తాయి ఓకే దాని తర్వాత ఏం చేయాలి షియర్ అండ్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్ ఇన్ ది కీ సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ మనం ఇక్కడ చేస్తే ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది సో దాన్ని మనం కనుక్కుంటాము ఓకే మీకు అర్థమైంది కదా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ డిజైన్ ఫర్ షాఫ్ట్ కనుక్కుంటాము డిజైన్ ఆఫ్ స్లీవ్ కనుక్కుంటాము డిజైన్ ఆఫ్ డిజైన్ ఫర్ కీ కనుక్కుంటాము అండ్ షియర్ స్ట్రెస్ అండ్ క్రషింగ్ స్ట్రెస్ ఇన్ ది కీ అనేది కనుక్కుంటాము ఓకే సో మీరు మీకు ప్రాబ్లం వచ్చినా రాకపోయినా స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకుంటూ మీకు వచ్చింది అలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అందులో చాలా వరకు మీకు మార్క్స్ వస్తాయి ఇది మఫ్ సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇది ఆ యొక్క టేబుల్ సో ఇది కూడా మీరు సాధారణంగా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ డేటా బుక్ కానీ ఇవ్వకపోతే మీకు గుర్తుండదు ఓకే సో ఇది స్టాండర్డ్ డయమీటర్ అండ్ మీకు చెప్పాం కదా ఇది కీ విడ్త్ కీ థిక్నెస్ ఓకే సో ఇది కూడా మనకి దీని తర్వాత ఇక్కడ షాఫ్ట్ డయమీటర్ సో కీ విడ్త్ కీ థిక్నెస్ ఓకే ఇక్కడ చూసారు కదా టోటల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కీ ఏంటంటే ఆ మఫ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క లెంగ్త్ ఇది వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్ప్లిట్ మఫ్ కప్లింగ్ స్ప్లిట్ మఫ్ కప్లింగ్లో డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ కామను డిజైన్ ఆఫ్ స్లీవ్ కామను డిజైన్ ఆఫ్ కీస్ కామను దానికి ఎక్స్ట్రా ఏది యాడ్ అయింది అంటే డిజైన్ ఆఫ్ బోల్డ్స్ సో డిజైన్ ఆఫ్ బోల్డ్స్లో మనం ఇక్కడ ఆ బోల్ట్ డయమీటర్ డిజైన్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది దాని యొక్క ఫార్ములా మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మఫ్ కప్లింగ్ ఒక ప్రాబ్లం చేయండి స్ప్లిట్ మఫ్ కప్లింగ్ ఒక ప్రాబ్లం చూ చేయండి చూస్ చేయండి మీకు ఈజీగా ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది అర్థమవుతుంది గుర్తుండిపోతుంది కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ సో డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్కి మనకి ఈ స్ప్లిట్ కప్లింగ్ మఫ్ కప్లింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు సమానంగా ఉంటాయి ఇది మాత్రం కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి గ్యారంటీగా డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్లో డిజైన్ ఆఫ్ హబ్ ఫస్ట్ హబ్ డిజైన్ చేయాలి ఓకే దాని తర్వాత మనకి ఏంటి అంటే దానిలోంచి డయమీటర్ వస్తుంది సో దాని తర్వాత డిజైన్ ఆఫ్ కీస్ సో మనం ఇందాక చూసాం కదా డయమీటర్కి ఎగ్నెస్ట్గా విడుతు లెంగ్త్ వస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్ సో మనం ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ కదా మనం చేసేది సో డిజైన్ ఆఫ్ ఫ్లాంజ్లో ఈ టీ ఈక్వల్ టు ఇదంతా కూడా ఫార్ములా ఓకే ఆ వాల్యూస్ మనకు వేస్తే అక్కడ ఆ ఫ్లాంజ్ అనేది డిజైన్ వస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత డిజైన్ ఫర్ బోల్డ్స్ సో బోల్డ్స్కి ఇది ఫార్ములా ఓకే సో ఆ బోల్డ్స్ క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి అనేది ఇది ఫార్ములా సో మనం ఎప్పుడైతే ఆ ముందు బోల్డ్స్కి చేసామో ఓకే సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా వస్తుంది ఆ క్రషింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అది ఒకసారి ఈ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతూ ఒక ప్రాబ్లం మీరు చేయండి ఒక్కొక్క దానికి మఫ్ కప్లింగ్ ఒకటి స్ప్లిట్ మఫ్ కప్లింగ్ ఒకటి ఫ్లాంజ్ కప్లింగ్ ఒకటి సో మీకు క్లియర్ కట్గా అది తెలుస్తుంది అండ్ మనకి షాఫ్ట్స్ అండ్ షాఫ్ట్ కప్లింగ్లో వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఈజీగా మనం ఈ యూనిట్ అండ్ మిగతా తీరీని మనం బేస్ చేసుకుంటే పాస్ అయిపోవచ్చు ఓకే సో మిగతా యూనిట్లు కూడా చదివితే ఇంకా బాగా మనం మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అండ్ మంచి స్కోర్ సాధించవచ్చు సో ఇది యూనిట్ ఫోర్ గురించి నెక్స్ట్ యూనిట్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అన్నీ కూడా చూడండి లైక్ చేయండి ప్రతి వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్